मदीना ट्राम्पेटार टूरबीट मुख्य गिरिबाज टेम्पलार लोटान इत्यादि एदेशर अन्तम जनप्रिय बनोदनमूलक कबूतर मोट कत जोड़ा कबूतर आपनर एखे बर्तमान रही है एखे एक सौ पेयर मत कबूतर आज तरह मध्य चल्लिस जोड़ा मत आज फार्सटार षाट जोड़ार मत और यकम बैंड कबूतर आखने बर्तमान की कि जतर कबूतर रही है जतगुल जेमन शैलो आंग सजी लाहौरी तपर हे जैकोपिन पमिनियम बोलो पोटार कलो पोटार तरपे बुखारा तुरीबाज हाउस पिजन अने मुखी ओबाल्लाक यो आल नहीं अनेक कबूतर तो बोलते हैं तो समस्या हे आजकल अनेक शिक्षित तो बेकार जुवक ए पेशा निजे क्जे लगा पेशा समय दिए अनेक जुवक तर बड्डा बा खराब संग थे निजे रक्षा करते एक कबूतर खामारी निजे बोलते पर खामारे समय दीते गए दिन का कि भाव केटे जाए प्रथम अने के शखर बसे कबूतर पालन शुरू करें कि बर्तमान कबूतर चाहिदा बसि थाणिज्यिक भाव शुरू कर आज तिर पैंत बस दोकानदारे कर इच्छा छो जो हमारे दोकने मैं पशापी जो एक आड्डा देव आड्डा कथाय आड्डा देव मैं आजकल पढ़ी आड्डा देवर एक समय कथाय को जगह गेले पर गुना है मन कर पाखी जगते ढुके पड़े तो मन मोट कथा कि हमारे आनंद हमें कि भाव आनंद मे थे पर बाहर को खराब बंधु बान्धव मध्य को जो समय ना काटे देना है हमारे समय जान दोकान बेर हो जाते खामा ढुकते खामा थे एक मजा लागे मजा ले तो बसा जा सर्वनिम्न मूल्य थे सर्वोच्च कत मूल्य कबूतर आपने बर्तमान रही है हमारे एखे सर्वनिम्न एक हज़ार टाक जोड़ा जमन लाखर बाच्चा एक् बर्तमान एक हज़ार टाक जोड़ा हो गए और किसुदिन आगे कम से दाम बढ़े लाखाई छो सब निम्न क्योंकि लाखाटा एक् दाम बढ़े और सर्वोच्च पंचाश हज़ार टाक जोड़ा ए रखम आ पंचाश हज़ार टाक जोड़ा पर्यत आपनर कबूतर एखे रही है अन्न्य गृहपालित गबादी पशु किंबा पाखिर तुलन कबूतर पालने अनेक कम परिश्रम करते हैं मन रखबें कबूतर पालन जो लागे उपयुक्त जगह और खामार जगह हवा उचित जेखने पर्याप्त आलो बतास और रोद आसते परे अर्थात गरम समय बतास और शीतर समय रोद दुटोई थका दरकार नतून खामार जरा कबूतर खामार करते चान ता कबूतर चिंते क्रय करते कबूतर जत सठिक दाम सम्पर् 
ভালোভাবে জেনে নেবেন তো এখন আপনার সম্পর্কে তো আমরা অনেক কিছু জানলাম আপনার কবুতর সম্পর্কে জানলাম তো আপনার খামারে কি কি প্রজাতির কবুতর রয়েছে এগুলো আমাদেরকে একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখাতে হবে আমার কাছে আছে যেমন বলছে যে ছেলে কবুতরটা আছে এটা ডিমান্ড ভালো মানে মার্কেটে চাহিদা খুব অ্যাভেলেবল চলতেছে এটাকে আপনার শ্যালক বলা হয় শ্যালক জাতের কবুতর চেক শ্যালো বলা হয় চেক শ্যালো তো এটার আপনার জোড়া কত করে জোড়া বিশ হাজার টাকা রানিং পেয়ার বিশ হাজার টাকা জোড়া হ্যাঁ হ্যাঁ রানিং আর বাচ্চা সাত হাজার টাকা জোড়া আচ্ছা তো আমরা নিচে দেখতে পাচ্ছি এটা 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 জ্যাকোপিন হল্যান্ডের অ্যালমন জ্যাকোপিন বলা হয় এটা এখন রানিং পেয়ার সাত হাজার টাকা বাচ্চা বিক্রি হয় পঁয়ত্রিশশো টাকা আচ্ছা আচ্ছা সাত হাজার টাকা জোড়া আর বাচ্চা পঁয়ত্রিশশো টাকা তো আপনার এই নিচে যে কবুতরগুলো দেখতে পাচ্ছি এই এগুলোর জাত কি আর মূল্য কত নিচে গুলো যে কবুতর দেখছেন ওইটা জাত ওইটা জাত আছে তুরি বাস যেটা দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ একটা অ্যালমন্ড কালার আছে একটা মাক্সি কালার আছে তুরি বাস বলা হয় ওইটা খুব ভালো বর্তমানে এখন সবার চাহিদা বলা চলে যে আমি দিয়ে মানে এই পারছি না অর্ডার আছে অনেক কিন্তু এক জোড়া বাচ্চা থেকে কম কম কতগুলো বা বের করবে মাসে তাও এক মাস দশ দিনের মধ্যে তিন জোড়া ডিম নেই ওখান থেকে সেইভাবে বেচা কেনা করে আর কি বাচ্চা হয় এইভাবেই আর ফার্স্ট আসে অনেক তো অসুবিধা হয় না চল্লিশ দিনের মধ্যে তিন জোড়া আর কি ডিম নেওয়া যায় আচ্ছা আচ্ছা কভার করা যায় আচ্ছা হালিম ভাই এই যে এই কবুতরের জোড়া এটার নাম কি এটার নাম হচ্ছে লেগা ওইটা হচ্ছে লাহোরির মাদি আর এটা হচ্ছে গা সিরাজ আর কি নট এটা কি দুই জাতের না জাত হচ্ছে একই কিন্তু ওটা ওটার ডিমান্ড বেশি ওটা এক পিসের দাম পাঁচ হাজার টাকা এটা এক পিসের দাম পনেরোশো টাকা আপাতত জোড়াই দিয়ে রাখছি পরে এখান থেকে একটু অ্যাডাল হয় নাই তো মানে একটু বয়স্ক মাসে রেখে দিচ্ছে চলুন আমরা পরবর্তী যে কবুতর রয়েছে সেটা দেখি আচ্ছা এই যে হলদে রঙের যে কবুতর দেখতে পাচ্ছি দুটো এটা কি জাতের কবুতর প্রমিনিয়াম প্রমিনিয়াম হ্যাঁ এটা কোন দেশের এটা বাহিরে কবুতর সবই তো বাহির থেকে আসে এই কবুতরটা অনেক বড় সাইজ হয় আর এক এটা কবুতরটা এখনও ডিমান্ড আছে এখনও রানিং পেয়ার দশ বারো হাজার টাকা জোড়া বাচ্চা এখনও চার পাঁচ হাজার টাকা জোড়া বিক্রি হয় এটা আর কি মোটামুটি ভালো চাহিদা আছে সাদা রঙের দুটি সুন্দর কবুতর দেখতে পাচ্ছি এই এটা কোন জাতের কবুতর এটা হচ্ছে মক্ষী বলা এটা বাহিরে থেকে আমদানি কিন্তু আমরা তো নিয়ে আসি না যারা আমাদের বড়রা আছে ওরা নিয়ে আসছে ওখান থেকে আমি নিয়ে আসছি এটা মুখে দাম প্রাইস হচ্ছে পাঁচ হাজার টাকা জোড়া বাচ্চা এখনও পঁচিশশো তিন হাজার টাকা জোড়া বেচা কেনা হচ্ছে আর কি তো আমাদেরকে একটু বলেন যে আপনার কাছ থেকে যদি সারা দেশ থেকে কবুতর কেউ ক্রয় করতে চায় তাহলে সেটা কিভাবে করবে সারা দেশ থেকে কবুতরগুলি কয় ক্রমে এরকম যে আমরা যেভাবে কবুতরগুলি পাঠাই দেই যেমন বাস এখন তো বাংলাদেশ সবখানেই বাস আসে যায় তা আমাদের বলে আমরা আমাদের বিকাশে টাকা পাঠাই দেয় আমরা এই ছবি দেই ছবি করে ভিডিও দিয়ে ওদের পছন্দ হয়ে গেলে সেই অনুযায়ী আমরা হচ্ছে গা ওদেরকে পাঠিয়ে দিই সেইভাবে যাতে সমস্যা না পড়ে আর কি তাছাড়াও গ্রাহকরা যা যারা কিনবে ওরা ওরা আমাদের চায় কম বোঝে না ভালোই বোঝে দেখে শুনে যাদের পছন্দ হয় ভালো হয় ওখানে ওখানে দেখবে ওখানে যাবে আর যার মনের কাছে খারাপ লাগবে সেখানে দিবে না আমি বলতেছি না যে সবার কাছে দিতে হবে টাকা বিকাশে এরকম না যেখানে ভালো লাগবে টাকা তাকে দিবে এরকম আর কি এরকম করলে ভালো হয় আচ্ছা দর্শক মণ্ডলী আমরা হালিম ভাইয়ের কাছ থেকে যেটা জানতে পারলাম যে আপনাদের যদি কারো কবুতরের প্রয়োজন হয় যে আমি এই জাতের কবুতর হালিম ভাইয়ের কাছ থেকে সংগ্রহ করব তাহলে আমরা হালিম ভাইয়ের মোবাইল নাম্বারটা আমাদের ভিডিওর মধ্যে এবং ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেব আপনারা ওখান থেকে মোবাইল নাম্বার কালেকশন করে হালিম ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করে আপনার কাঙ্ক্ষিত যে শখের কবুতর রয়েছে আপনি সেটা সংগ্রহ করতে পারেন তো হালিম ভাই চলুন আমাদেরকে বাকি কবুতর যেগুলো রয়েছে সেগুলো একটু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখান এটা কোন জাতের কবুতর এটা হচ্ছে আসলে একটি কবুতরটার নাম বলা হয় ওবারলক ওবারলক হ্যাঁ ওবারলক কবুতরটা এই কবুতরটা আনকমন কবুতর মানে মানুষ কম পোষে কিন্তু এই এই কবুতরগুলো বাইরে আমাদের বাংলাদেশের মধ্যে আনকমন কিছু জায়গা আছে উত্তরবঙ্গ এইগুলো খুব ভালো চলে পাবনাতে এগুলো আর কি কম চলে কিন্তু এই একটা পেয়ারের দাম বারো হাজার দশ হাজার টাকা বাচ্চা পঁয়ত্রিশশো টাকা জোড়া বিক্রি হয় আর কি 
মাসখানে দাম কমে গেছিল 5000 4000 টাকা জোড়া হয়েছিল এখন আবার এটা একটু দাম বৃদ্ধি পেয়ে 20000 টাকা রানিং পেয়ার বিক্রি হচ্ছে বাচ্চা এখনো 7000 টাকা জোড়া এখনো বিক্রি হচ্ছে দর্শকরা এগুলো পার খুব মরি হয় উঠছে আর কি মানে লোকে চাচ্ছে ইনশাআল্লাহ আমরা এগুলো ঠিক মতো এখন আবাদ করে মাসে যাতে পায় সেভাবে আমরা দেওয়ার চেষ্টা করব মানে মার্কেটে এখন এটার প্রাইসটা একটু বেশি আচ্ছা আচ্ছা তো চলুন দেখি আরো কি কি কবুতর রয়েছে এটা কি জাতের কবুতর হাউস পিজন তো এটার বর্তমান প্রাইস কত ভাই এটার বর্তমান প্রাইস হচ্ছে রানিং 10000 টাকা বাচ্চা 3500 টাকা জোড়া বিক্রি হয় হাউস মানে হোয়াইট হাউস পিজন এটা আবার কালো আছে ওটার দাম 50000 টাকা জোড়া এখন বিক্রি হয় আর বাচ্চা 15000 টাকা জোড়া এগুলো বিক্রি হয় কিন্তু আমার কাছে কালোটা নাই কালো রঙেরটা একটু মূল্য বেশি হ্যাঁ তো এটা সাইজেও তো অনেক বড় হয় দেখছি হ্যাঁ হ্যাঁ অনেক বড় মানে অনেক ন্যায় এগুলো আসলে ইন্ডিয়াতে খুব সাইদা যেখানে যেটা মানে ইন্ডিয়ার চাহিদা বেশি সেটা আমাদের বাংলাদেশে ওগুলো মানুষ করে এবং মানে পোষে আর কি এই দুটো কি জাতের কবুতর এই এই জাতটা হচ্ছে জার্মানি কুফার বলা হয় জার্মানি কুফার একসময়ের দাম অনেক ছিল কিন্তু এখনো দাম আছে মোটামুটি 10000 9000 টাকা জোড়া আর রানিং পেয়ার বিক্রি হয় বাচ্চা 5000 টাকা জোড়া এখনো মানুষ নেয় তো মোটামুটি ভালোই চলে আর কি এগুলো দেখতে সুন্দর অনেক বড় সাইজতে আছে পুষতে পারলে ভালোই হয় আচ্ছা আচ্ছা এই লেজ গুলো তো অনেক লম্বা লেজ গুলো অনেক লম্বা দেখতে ভালো লাগে অনেক ওই ওইগুলো ভাই ভালো আর কি যে কবুতরগুলো এতক্ষণ দেখলাম আর এইখানে যে আপনার র্যাকগুলিতে যে কবুতরগুলো রয়েছে এগুলো কি জাতের কবুতর আর এগুলো এখানে কেন রেখেছেন আসলে যদি কোনো বড় খামারিরা মানে কবুতর পুষতে চায় তাহলে কবুতর কেনার আগে ফস্টার ডাক কিনতে হয় আর ফস্টার অর্থ হলো মানে ব্র্যান্ডের কবুতরের ডিমটা নিয়ে ফস্টার পেটের নিচে দিলে পারে ওরা মানে ফুটায় দেয় এবং ওরা খাওয়াইতে পারে ভালো আর এই ফস্টারগুলো বিশেষ করে আমার কাছে গিরিবাজ হোমার তারপর লাখা এগুলো দিয়ে আমি করি এবং এইগুলো ভালো মানে খাওয়াইতে পারে ওটা হচ্ছে রানিং পিয়ার ব্র্যান্ডের আর ওখান থেকে যে ডিমটা দেয় ঠিক এই ফস্টারগুলো ওইভাবেই ওই সময়ই ডিম দেয় তাহলে এক সময় একটু যদি ডিম দেয় এই ডিমটা আমরা ফেলিয়ে দিই ফেলিয়ে দিয়ে ওই ব্র্যান্ডের ডিমটা এর প্যাটার্ন নিচে দিয়ে দিলে এটা ফুটায় দেয় আবার যখন ওরা ডিম দেবে তখন আবার নিয়ম মতো আবার এর প্যাটার্ন নিচে দিয়ে দিতে হয় অর্থাৎ এক জোড়া যদি আপনার কোনো ব্র্যান্ডের কবুতা থাকে তাহলে ওইখান থেকে তিন জোড়া নিম নে তিন থেকে চার জোড়া ফস্টার লাগবে এক জোড়ার জন্য আচ্ছা বিশ জোড়া যদি ব্র্যান্ডের কবুতা থাকে তাহলে আশি জোড়া ফস্টার লাগবে ফস্টার থাকলে হয় কি যে আমি যদি ফস্টার রাখতে পারি তাহলে এক জোড়া রানিং পিয়ার ব্র্যান্ডের কবুতা থেকে বারো দিন বা তেরো দিনের মধ্যে এক জোড়া করে ডিম পাওয়া যাবে অর্থাৎ উনচল্লিশ দিন তিন তারিখ উনচল্লিশ দিনের মধ্যে তিন জোড়া ডিম পাওয়া যাবে তাহলে এই ওখান থেকে তিন জোড়া ডিম যদি আমি ফস্টার দিয়ে মানুষ করি তাহলে এক জোড়া থেকে অনেক বাচ্চা পাওয়া যাবে দুই মাসের মধ্যে এরকম হইতে পারে যে দুই মাসের মধ্যে আমাদের চার জোড়া বাচ্চা হইতে পারে এক জোড়া থেকে কবুতরের খাবার একজন খামারির জন্য অন্যতম উপাদান কবুতরের খাদ্যে পরিমাণ মতো আমিষ চর্বি শর্করা ভিটামিন খনিজ ইত্যাদি উপাদান পর্যাপ্ত থাকতে হবে একজন খামারি কি খাবার দিবেন বা একজন খামারি কিভাবে খাবার সংগ্রহ করবেন তার উপর তার সফলতা ও ব্যর্থতা নির্ভর করে থাকে কারণ কবুতরের অধিকাংশ রোগ ও ব্রিডিং ক্ষমতা এই খাবারের উপরই নির্ভর করে আমাদের দেশে যারা নতুন খামার করতে চায় বা নতুন খামার করেছে বা অনেকে আসে পুরাতন খামারি তাদেরও অজানা থাকতে পারে তো কি ধরনের খাবার এই কবুতরগুলোকে খাওয়ালে অতিরিক্ত পুষ্টি পাবে বা ডিম বেশি দেবে বা ডিমের যেটা মান সেটা ভালো হবে আমার জানার মধ্যে প্রথমত গোমটা তো অবশ্যই ভালো দিতে হবে দেশি গোমটা হলে সাদা দেশি গোমটা হলে ভালো হয় আর মটর আছে হেংটি আছে আর কুসুম ফুল তারপরে এক ধরনের খাবার আছে ভুট্টে 
ভুট্টের দাম অনেক সময় মানে বেড়ে যায় তখন আমরা করিকে ভুট্টিটা ভাঙে আর ছোট ছোট দানা কম দামে ভুট্টিগুলো ওগুলো নিয়ে আসে ওদের ভিতরে দিয়ে দেই এক ধরনের আছে সরষের দানা অল্প কিছু দিয়ে দেই আমরা মাঝে সাঝে যেমন মানে ইয়ে আছে মসুর আছে না অনেক সময় মসুরের দাম কম থাকে তখন মসুর নিয়ে এসে আমরা শুকাই সুন্দর করে আট নয়টা আইটেম বানাই ভিতরে দিয়ে দেই আর যখন যেটা কম দাম হয় তখন সেটাই দেই মোট কথা পাঁচটা সাতটা আটটা আইটেম থাকতে হবে তাহলে পরে ভালো হয় আর কি कबूतर पालन आगे अपना के प्रस्तुत थकते हैं प्रयोजन भिटामिन और एंटीबायोटिकर मजूतर बेपारे कबूतर रोग ब्याधि तुलनामूलक कम है सचराचर कबूतर जे रोगगुलो हल रानीखेत और पक्स एड़ा परजीवी द्वारा आक्रांत होते यह समय मत टीका प्रदान करते जीव निरापत्ता व्यवस्था मे चलते है তো আমাদেরকে একটু বলেন যে নতুন খামারিরা যদি এই কবুতরের খামার করতে চায় তাহলে কিভাবে খামার করলে তারা এখান থেকে বেশি মুনাফা অর্জন করতে পারে যখন নতুন কোনো খামারিরা কবুতর পুষবে ওদের প্রথম উদ্দেশ্যই থাকবে হচ্ছে ওরা বাচ্চা দিয়ে করবে বাচ্চা যখন এক খেল অথবা দুই খেল বাচ্চা গিয়েছে মানে দুই ফির আমরা বলা অনেক জায়গায় পরে ফোর বলা হয় এক ফোর বাদ এক ফেদার পড়ছে দুই ফেদার পড়ছে এরকম ধরনের বাচ্চা নিয়ে যদি করা হয় তাহলে ওই বাচ্চাটা ঝুঁকিপূর্ণ কম থাকে আর পাশাপাশি ওই বাচ্চাটার নিয়ম মতো কিন্তু ভ্যাকসিন দিতে হবে ভ্যাকসিনটা যদি ঠিক মতো না দেওয়া হয় তার তাহলে পরে ওর হলে এক ধরনের রোগ আছে রোগটা অ্যাটাক করবে আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে কি যে আমরা আমরা সাধারণত রানী ক্ষেতের ভ্যাকসিনটা দিই দুই মাস পর পর দিয়ে দিই আর সাল বলে না একটা ডোজ আছে ওইটা দিই এক মাস পর পর আর হচ্ছে গা প্রতি প্রতি সপ্তাহে দুজন করে রানা মাইসিন এই জন্য দিয়ে দেওয়া হয় ওয়েদার খারাপ যাচ্ছে যাতে ওর থিকনেসটা ভালো থাকে ক্ষতিগ্রস্ত মধ্যে না যায় আর যখন এর বাচ্চা হয় যখন বাচ্চার সময় অ্যামোডিস আমরা চালাই পাঁচ দিন ওইখানে তখন দেখা যাচ্ছে যে ওই বাচ্চাটাকে ওর মারা খাওয়ায় না অনেক খামারিরা ভুগান্ত হয় নতুন নতুন খামারিরা বাচ্চা করে কিন্তু বাচ্চা খাওয়ায় না কয়েকদিনের মধ্যে ওরা আর পোষে না কী জন্যে পোষে না যে বা এত দামি বাচ্চা খাওয়াচ্ছে না ওইখানে আমরা কি করব যে প্রথমে দেখব যে অ্যামোডিসটা দিয়ে ভালো হচ্ছে না তখন আমি সিপ্রোসিন এক ধরনের ওষুধ আছে পাঁচ দিনকে আমি সিপ্রোসিন যদি চালাই দিই ওই ওর বাচ্চা অবশ্যই খাওয়াবে তখন আর কোনো মরার ঝুঁকি কম থাকবে আর বাচ্চাটা অভ্যাসে যাবে পাশাপাশি এক ধরনের স্প্রে আছে সেই স্প্রে পার ডে প্রতিদিন দাম খুব কম যদি প্রতিদিন যদি স্প্রে করা হয় তাহলে ওখানে ভাইরাস আসবে না আর তারপর আশপাশে খামারের আশপাশে যদি কোনো রকম খাল বিল থাকে খারাপ কিছু ওইখানে আর তার সবচেয়ে বড় কিছুকে যে দেশি যদি কেউ মানে এই পোষে দেশি কবুতারের সাথে উড়ে মানে ভাইরাস চলে আসে ওই জন্য দেশি কবুতার যেন এই আশপাশে না থাকে মুরগি দেশি মুরগি যেন আশপাশে না থাকে হাঁস আশপাশে না থাকে এইগুলোর দ্বারা রানী খেতে ভাইরাসটা ওরা আক্রমণ করে ওখান থেকে এখানে বংশ বিস্তার করে ওইভাবে আপনারা করবেন আর বিশেষ করে ছাদের ছাদে যদি করতে পারেন তো বেটার ছাদে যদি করেন তো আমার মনে হয় এরা আপনাদের আপনারা যদি ছাদে করেন তো আপনার জগতে কোনো অসুখই হবে না এরকম সিস্টেম করে এরকম হয় আর নিচে করলে একটু ঝুঁকিপূর্ণ থা হয় তো দর্শক মণ্ডলী এতক্ষণ আমরা হালিম ভাইয়ের কাছ থেকে যে সকল গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলো শুনলাম কবুতর পালন সম্পর্কে কবুতরের খাদ্য কি দিতে হয় কবুতরের রোগ কি কি হতে পারে কবুতরের রোগের প্রতিকার কি কি এবং কোন জাতের কবুতরের মূল্য কত টাকা সব কিছু আমরা এই অভিজ্ঞ খামারি হালিম ভাইয়ের কাছ থেকে এতক্ষণ জানলাম তো দর্শক আপনাদের যদি মনে হয় যে আমরা কোনো আলোচনা এখানে ফেলে রেখে এসেছি বা বাদ দিয়েছি তো আপনারা আমাদের চ্যানেলের কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবেন আমরা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব এবং হালিম ভাইয়ের ফোন নাম্বার দেওয়া থাকবে ওখান থেকে আপনারা কবুতরের লালন পালন সম্পর্কে যে ভালো ভালো পরামর্শ রয়েছে এগুলো হালিম ভাইয়ের কাছ থেকে আপনারা পাবেন এবং আপনারা ভালো ভালো কবুতর এখান থেকে কালেকশন করতে পারবেন তো দর্শক বিদায় নেওয়ার আগে সবার সুস্বাস্থ্য দীর্ঘাউ কামনা করে আজকের প্রতিবেদন এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ